வணக்கம் வெல்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சப்பாத்தி சாஃப்டாக வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிள் கோதுமை மாவு எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் சரி அதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா கலந்து விடணும் நான் ஃபஸ்ட்டு சமைக்க ஆரம்பிக்கும் போது நான் பண்ணுற சப்பாத்தியெல்லாம் ரொம்ப ஹார்டாக தான் வரும் அதை கொஞ்சம் லேட்டாக கொஞ்சம் நேரம் வச்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப ஜவ்வு மாதிரி ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா நிறைய ட்ரிப்ஸ் டிப்ஸை ட்ரை பண்ணி பண்ணி இந்த மாதிரி செய்யும்போது சூப்பர் சாஃப்டாக வந்துச்சு அதை தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த மாவுக்கு வெது வெதுப்பாக இருக்கிற பால் சேர்க்கணும் ரெண்டு கப் மாவுக்கு அரை கிளாஸ் வெது வெதுப்பான காய்ச்சின பால் சேர்த்து பிசையணும் இதை நல்லா கலந்து விட்டு நல்லா அழுத்தி பிசையணும் பாலோட கலந்து மாவும் நல்லா உப்பு எல்லாம் கலக்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து பிசையணும் அதுக்கப்புறமா வெது வெதுப்பாக காய்ச்சி வச்சுருக்கிற தண்ணியை வந்து தேவையான அளவு ஊற்றி நல்லா பிசையணும் தண்ணி வந்து நீங்கள் ஒரே அடியாக ஊற்றக்கூடாது ஒரு ஒரு தடவை பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா தேவைக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசையணும் தண்ணி சரியான அளவு இருக்கணும் தண்ணி குறைவாக இருந்தால் சப்பாத்தியும் ஹார்டாக தான் வரும் தண்ணி அதிகமாச்சுன்னா பிசு பிசுன்னு கையில் ஒட்டும் அதனால் அதுவும் சரியாக வராது ஸோ இங்கே பாருங்கள் தண்ணி மாவோட கலந்து நல்லா உருண்டு வருது இந்த மாதிரி நீங்கள் தே கரெக்டு பதத்தில் ஒட்டாமல் வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி தேய்க்கணும் அப்போ தான் சப்பாத்தி உங்கள் சப்பாத்தியும் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போது இதை கலந்தாச்சு இதோட நம்ம ஒரு ஸ்பூன் எண் எண்ணெய் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா அழுத்தி பிசையணும் இதை செஞ்சுட்டு இதை நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு உருண்டை பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக ஆயிடுச்சுன்னு இப்போ ஒரு வெள்ளை துணியை ஈரத்தில் ஈர தண்ணியில் நினச்சிட்டு அந்த துணியால் இதை கவர் பண்ணி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வச்சிடணும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதை எடுத்துட்டு சுட ஆரம்பிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு மாவு ஃபெர்மண்டைஸ் ஆகணும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் புளிக்கணும் உங்களுக்கே தெரியும் இட்லி ஆகட்டும் தோசை ஆகட்டும் மாவு புளிச்சாதான் அது நல்லா சாஃப்டாக வரும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் மாவு ரொம்ப ரொம்பவே இன்னும் ரொம்பவே சாஃப்டாகி பஞ்சு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக கையில் ஒட்டாமல் நீங்கள் கையில் தேய்ச்சி பாருங்கள் ஒட்டவே விட்டாது சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இதை எப்படி தேய்க்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி மாவில் தேய்ச்சி நீங்கள் ஆயில் போடக்கூடாது மாவில் தேய்ச்சி எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு லேசாக தேய்க்கணும் மாவில் மட்டும்தான் வச்சு ஒத்தி தேய்க்கணும் ஓரங்களை நல்லா லேசாக தேய்ச்சி விடணும் ஓரங்கள் திக்காக ஒரு ஒருத்தங்க மிடிலில் நல்லா தேய்ச்சிருவாங்க ஓரம் திக்காக இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஓரங்களையும் நல்லா தேய்ச்சி சாஃப்டாக தின்னாக லேசாக தேய்ச்சி விடுங்க இப்போ எப்படி சுடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் வைக்கும்போது அடுப்பை ரொம்ப கம்மியும் வைக்கக்கூடாது அதிகமும் வைக்கக்கூடாது ரொம்ப கம்மி வச்சிங்கன்னா அப்பள மாதிரி மொறு மொறுன்னு வரும் அதிகமாக ஃப்ளேம் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் கருகிரும் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கணும் ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் எண்ணெய் தேய்க்கணும் ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டதுக்கு அப்புறமா எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி எண்ணெய் தேய்ச்சி எடுக்கணும் அப்போ தான் சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் 